लग्नाच्या नंतर आय एन्जॉयड द रोल ऑफ अ होम मेकअप मला कम्प्लेन करायची त्यांनी जागा शिवली आजपर्यंत असं कधीच सांगितलं नाही की माझ्यासाठी हे घेऊन या शो तुमच्या घेऊन आले ज्याच नाव आहे लव केम आणि लोचा सो आम्ही लव्ह स्टोरी बद्दल तुमच्यात असं म्हणाला तुम्ही की सगळ्यांनाच माहिती आहे मोस्ट ऑफ द टेलिग्राम वरून जेनेलिया मॅम ना तीन टेलिग्राम पाठवलेले आय लव्ह यू लिहिलेले आणि एक असा पण तुमचं इन्सिडेंट ऐकलेला की तुम्ही त्यांना एक बोट मध्ये जाऊन प्रपोज केलेलं असे काही इन्सिडेंट आम्ही ऐकलेत तर ते खरे आहेत खोटे आहेत तुम्हीच सांगा एक्झॅक्टली तुमची लव्ह स्टोरी काय आहे प्रेक्षकांना काय असतं की काही काही लव्ह स्टोरीज किंवा प्रेम कधी सुरू होतं हे तुम्हाला सुद्धा कळत नाही आमची मैत्री झाली मैत्रीचं परिवर्तन प्रेमात कधी झालं तुझे मेरी कसम चित्रपट शूट करताना ते प्रेमात परिवर्तन डेटिंग दहा वर्ष डेट केलं आणि त्यानंतर लग्न झालं मला असं वाटतं की खरंच कुठे जर नशिबाने आमची साथ दिली असेल तर ती आम्हा दोघांची ओळख का करणार कारण काय कसं आहे की तुम्ही बऱ्याचशा लोकांना भेटता आणि बरेचशे लोक तुमच्या आयुष्यात येऊन जातात परंतु अशी व्यक्ती जी तुमचा हात पकडते आणि तो हात तुम्हाला माहिती आहे की हा हात आपल्या हातात आता आयुष्यभर असला पाहिजे तशी फिलिंग आहे ना हे फार गरजेचं असतं आणि तसं मला वाटलं होतं जेव्हा मी जिनेल्याचा हात पकडला आणि दॅट वॉज दॅट वॉज वंडर आता एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो जी कधीच कुणाला सांगितली नाही तुझी मेरी कसम शूट करताना आम्ही दोघं रामोजी फिल्म सिटीमध्ये शूट करायचो रामोजी फिल्म सिटीमध्ये तिथे आम्ही बहुतेक महिना दीड महिना होतो तर ह्या कॉलेजमध्ये होत्या मी नुकतंच कॉलेजमधून बाहेर पडून आर्किटेक्चर च काम करत होतो आर्किटेक्ट म्हणून काम करत होतो आणि आमचं जेवण झालं की आम्ही रोज संध्याकाळी वॉकला जायचो तिथे खाली आणि गप्पा मारायचो गाणं गायचो इथल्या गोष्टी तिकडच्या गोष्टी कधी त्यांच्या मित्रमैत्रिणी यायचे कधी माझे मित्रमैत्रिणी आम्ही सगळे मिळून जे कॉलेजमधला जसा माहोल असतो ना यंग मुलं मुली एकत्र फिरतात तसं होतं आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही परत एकमेकांवर काम करत तर मला वाटतं की ही जी आवड एकमेकांबद्दल किंवा अट्रॅक्शन किंवा अरे की ही मुलगी कशी हसते यार मला फार आवडते ही मुलगी किंवा ह्या मुलीचा विचार मला फार आवडतो ती ज्या प्रकारे विचार करते ज्या प्रकारची त्यांचा विचार फॅमिलीबद्दल आहे फॅमिली कोर व्हॅल्यूज असतील ह्या सगळ्या गोष्टी आपोआप तुम्हाला आवडायला लागतात आणि तसंच मला वाटतं की आमच्या प्रेमाची सुरुवात त्या वॉक्स मुळे सो मला विचारायला आवडेल की आता रितेश जेव्हा म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदाच भेटला असाल तेव्हा आय गेस रितेश सरांचे वडील मुख्यमंत्री होते सो तुमच्या मनात अशी काही भीती होती का की या मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला डेट करायचं म्हणजे सिक्युरिटी असणार किंवा पहिल्यांदा भेटलं तेव्हा डेट करायचा फ्रेंड म्हणून सुद्धा मला वाटलं की त्यांच्याकडे जास्त ऍटिट्यूड होणार मी बघितलंच पण म्हणजे मी असं इग्नोर केले त्यांना मग तुम्ही यांच्या पाठीवाठी गेलो मी काय आहे की तुम्हाला मी आत्ताच सांगितलं की आमची रिलेशनशिप असं नाही की मला मुलगी आवडली त्याच्या पाठ तसं नाही बऱ्याच वेळा तुम्ही गप्पा मारता गोष्टी करता मग तुम तुम्हाला एकमेकांना सहवास आवडतो पॅकअप झाल्यानंतर आम्ही मुंबईला आलो मुंबईला आल्यानंतर असं वाटलं की नाही नाही अरे मिस करतोय मी चला फोन नंबर घेऊया फोन नंबर घेऊन फोन केला काय चाललंय काय नाही मग त्यांनी घरी जेवायला बोललो घरी त्यांच्या आई वडिलांना मी सेटवरती भेटलो होतो मग ते त्या माझ्या घरी आल्या 
जसं नॉर्मल रेग्युलर मित्र मैत्रिणी येतात तर रेग्युलर नंतर आम्ही ऑफिशियली जर पहिल्या कुठली गोष्ट जर केली असेल तर आम्ही आम्हाला सूरज व मध्यम केथरीजीमधलं गाणं फार आवडायचं आणि आम्ही तो चित्रपट पाहिला एकत्र बघितलेला लिबर्टीमध्ये आम्ही गेलो तो चित्रपट पाहिला तर तिथून हळूहळू ते एकमेकांची आवड सवय प्रेम याची सुरुवात झाली तर असं नव्हतं की अरे चला आता हिने भाव दिला आणि तिच्या पाठीमागे तसा काय प्रकार नव्हता मला आठवतंय एक आमचं टेस्ट शूट चालू होतं जसं ऑडिशन असतात आणि एका बेंचवर आम्ही बसलो होतो आणि ते म्हणाले तुम्ही फक्त गप्पा करा नॉर्मल ते शूट करत आहेत कॅमेऱ्यामध्ये काय केमिस्ट्री वगैरे तर त्या गप्पांमध्ये तर काय बोलावं तर ते म्हणाले तुम्ही काही बोला तर मला आठवतं क्लिअरली मी बसलो आणि मला पहिला प्रश्न विचारला तुमचे वडील सी एम आहेत ना मुख्यमंत्री आहेत ना मी म्हटलं हो पण ते इथे नाहीत ते महाराष्ट्रात आहेत आम्ही हैदराबादमध्ये होतो तर ते म्हणे तिथे बुश होत त्या झाडे तुमची सिक्युरिटी लागली असं वाटलं की मी सिक्युरिटी घेऊन मी काहीतरी म्हणजे असे दहा पंधरा लोकांची सिक्युरिटी घेऊन फिरत असेल म्हणूनच विचारलं की तुम्हाला ती भीती होती का की आता डेट करणार किंवा फ्रेंड ऍज अ फ्रेंड म्हणून पण सिक्युरिटी अराउंड असणार आजूबाजूला सो तसं काही होतं का नाही भीती नाही नव्हती कधीच नाही पण एक अवेअरनेस म्हणजे जसं आपल्याला वाटते की सिक्युरिटी असणार किंवा हे सगळं तर आय डोंट थिंक रितेशमध्ये ते म्हणजे ते एकदम नॉर्मल होतं अँड आय थिंक दॅट्स वाय एक वी सार एड टॉकिंग वी सार एड डिस्कसिंग कारण आय फेल्ट की रिलेटेबल आहे म्हणजे असं नाही वाटलं की ही सर्म अ डिफरंट प्लेस ओनली अँड या मला आठवतं एक दिवस आम्ही तुमच्या गप्पांमध्ये दोन गोष्टी अशा नवीन निघत्या कुणी ऐकलं एव्हरी टाइम लव्ह स्टोरी काहीतरी नवीन निघाल असते लव्ह स्टोरी एक्सपिरियन्स आलो की वर्षा जे मुख्यमंत्र्याचं निवासस्थान आहे ते पाठीमागे एक लॉन आहे तर तिथे आम्ही बसलो होतो आणि सी एम ऑफिस आणि रेसिडेन्स कनेक्टेड आहे पाठीमागून वरांड्यामधून तर आम्ही गप्पा मारत होतो बसलो होतो लॉनमध्ये जिनीला होते मी होते माझे दोन मित्र होते आणि मला माहिती नव्हतं की पप्पा असे चालत चालत छान ते आपले एकटे रूममध्ये जात होते तर ह्या जोरात ओरडल्या हाय अंकल मी दत्त हो कोण तिथे पण हाय हॅलो 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 तर म्हणजे इतके वर्ष माझे सगळे मित्र घरी येऊन गेले इतक्या जोरात त्यांना कोणी हाय अंकल म्हणून असं हाकच दिली नव्हती आणि इतक्या जोरात हो ते इतके लांब आहेत हळू कसं म्हणणार मी म्हणलं ठीक आहे चला पण हे दॅट इज अ रिलेशनशिप दे लग्न झालं आता लग्नाचं तुम्ही आम्ही बघ आम्हाला आजही तुम डोळ्यांसमोर फोटो येतात की तुमच्या दोघांच्या लग्नाचे रेड रेड लेहेंगा आहे नॉला सो लग्नातले एखादी फेवरेट मुवमेंट आठवते का की तुमची कोणती फेवरेट मुवमेंट आहे दोघांची एक 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 सांगा माझं फेवरेट मुवमेंट होतं की ते माझं पाय पड आणि ते पण आठ टाइम काय झालं होतं काय आता कसं आहे की आपण इतरांच्या लग्नात जातो आणि काय ते काही प्रथा असतात तर ते पंडित होते तिथे तर त्यांनी म्हटलं की प्रत्येक फेरी नंतर मुलीचं पाय घ्यायचं तिथे छुपायला हे नवीनच आहे मला हे पूर्वी कधी पाहिलं नव्हतं पण ह्या खुश चला आता पाय घ्या माझं लेट करा आणि मी म्हणतो रे मी इतकी मराठी लग्नात गेले ही कुठली प्रथा आहे नाही 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 हे करावं लागतं मी म्हणलं ठीक आहे मग त्या दिवसापासून ते म्हणते की लग्न झालं तर पहिलं तुम्ही माझ्या पाय पडा सो अशी कोणती गोष्ट आहे की जी तुम्हाला एकमेकांबद्दल वेळ लावते जिंगल्यांची स्माईल मला वाटतं की एवढी इन्फेक्शियस स्माईल आहे त्यांची त्या कुठेही जातात आणि जेव्हा त्या हसतात तेव्हा सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर स्माईल एक अशी स्माईल असते ना की जी व्यक्ती हसली की आपण पण हसतो नाही आय थिंक रितेशच्या मेच्युरिटी रितेशचं अंडरस्टँडिंग म्हणजे रितेश यु नो ही नेवर फाईट्स तर ही इज एक्स्ट्रीम म्हणजे रिलेशनशिपचा क्रेडिट मी जास्त रितेश नाही देते कारण छोट्या छोट्या गोष्ट जे मी काढते ही जस्ट लिसन अँड फगेट म्हणजे असं नाही आहे की त्याच्यामध्ये तुम्ही असं काय सांगितलं तुम्ही असं काय केलं तसं कायच नाही आहे सो आय थिंक दॅट काइंड ऑफ मेजॉरिटी आय एम व्हेरी व्हेरी लकी कारण आर्ध टाइम रिलेशनशिप्समध्ये प्रॉब्लेम होतं कारण ऑफ दिस छोटा 
you know no, chota chota gosht sure, sure. and i think um, that's something that ritesh has totally cleared up मगर जो तुम्हें मनाला कि जेनेलिन का कंप्लेट अच्छी आता कि तुम्हें बरेचा वे दी नहीं तना कि घर नसता सो तुम्हार जेनेलिंग का कंप्लेट्स आते का वेगड़ा कि ज्यादा करूँ तुम्हें भांडण होता मोस्टली मैं कहीं जागा परफेक्ट वाइफ भांड कशा होता कि डाएट प्लैन के नीट वे तुम्हें खाल नहीं तुम्हें खाल पाजे का जो कन्सर्न आणि बऱ्याच वेळा ना मी एवढं बिझी असतो ना त्यांनी काही मुलांसाठी गिफ्ट आलेलं असतं हे परवा असतं त्यांना फुटबॉलचं सध्या वेळ आहे त्यांच्या जर्जीस वगैरे मागून आणले हे मला माहीत पण नव्हतं पण मुलांना हे सांगितलं की बाबांनी आणले बाबांना विचारलं तीन दिवसानं म्हणतात बाबा गिफ्ट कुठे मी म्हणतात गिफ्ट कुठे कुठली गिफ्ट मग नाही तुम्ही मला आणलंय मला माहित आहे तुम्ही शाळेत त्यांना हे काय आहे की ही समज असणे की बाबा वडील जरी बिझी असले तरी रिलेशनशिप वडिलांची मुलांची ही वेगळी असली पाहिजे तर कुठल्या कुठल्या गोष्टी असतील तर ते चांगले डिवाईड करतात तर जननी लग्न झालंय दहा वर्ष अकरा वर्ष झाले लग्नाला तुमच्या लग्नानंतर मुलं झाली मुलांनंतर काय चेंज झालंय तुमच्या आयुष्यात एक वाईफ म्हणून एक सून म्हणून चेंजेस तर आहे आय आय जस्ट फील की मी फर्स्ट एक यु नो आय वॉज ऑलवेज लुक टाफ्ट आता मला काळजी घ्यायची सगळ्यांचा आणि आय नाय लाईक दॅट म्हणजे मी एक होम मेकर झाली विच आय डोंट थिंक आय वॉज एव बिफोर म्हणजे असं जसं मुलींना शिकवते की फक्त लग्न करायचं किंवा फक्त सून बनवायचं किंवा फक्त बायको बनवायचं तसं माझं घरात असं होतच नाही की आय वॉज टॉट टू बी अ व्हेरी इंडिपेंडंट गर्ल पण लग्नाच्या नंतर आय एन्जॉईड द रोल ऑफ अ होम मेकर तर मी दहा वर्षाचा ब्रेक घेतला म्हणजे ऍक्टिंगमध्ये आणि रितेशने मला सांगितलं की आता बस झालं तर कामाला लागू नो आय मीन युअर गुड ॲट युअर वर्क तुम्ही हे निग्लेक्ट करू नका अँड आय थिंक दॅट दॅट म्हणूनच तुम्ही वेळ घेऊन येत आहे सो आता गेम्स कडे वळूया आपण मी काही एक दोन गेम घेऊन आले तुमच्यासाठी जे काही क्वेश्चन विचारेन तुम्हाला त्याचे फक्त आन्सर करायचे सो एक गेम आहे ज्याचं नाही फाईव्ह सेकंड गेम सो फाईव्ह सेकंड मध्ये मी जे जो क्वेश्चन विचारे त्याचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे एकमेकांबद्दल फाईव्ह सेकंड गेम हा फाय सेकंड गेम सो रितेश जेनेलियाच्या तीन कझिन्सची नावं कझिन्सची नावं पण फाईव्ह सेकंड होऊन गेले वीस वर्ष झाली कझिन्स नेम कळ आणि सायलस फादर जेनेले बरोबर आहे ना बरोबर अरे ब्लाइंड झालो सो जेनेले रितेश जेनेलिया तीन मुवीज बुमरेलो ओके नंतर मला आवडला त्यांचा चित्रपट आहे वेळ मला खरंच वाटतं की वेळ मध्ये त्यांनी प्रचंड चांगलं आणि जाणे तू तू तर बेस्ट आहे जिनेराचे तीन फेवरेट सॉंग तीन फेवरेट सॉंग सध्या बेसुरी अजून एक गाणं येणार आहे सुख कळले वेळ या चित्रपटाचं ते त्यांना त्यांचं फार आवडतं गाणं आणि तुझे मेरी कसम टाईल जेनेलिया रितेश तीन फेवरेट सॉंग खूपच आहे पण आय थिंक तुम्ही ले सूरज वा मदन आय थिंक अँड 
सुख कर ली अनिल लास्ट वन ती दो से ही तीन फेवरेट डिशेस रितेश भिंडी मटकी उसल मटकी आणि साधा जेवण ही लाईक घरच जेवण ओके सो हे छान म्हणजे ओळखता एकमेकांना वीस वर्षानं फक्त एक कझनचा सोडलं तर कझनच्या नावाने आठवली एवढंच नेक्स्ट टाइम प्रिपेअर आय हॅव ओनली सिक्स कझन घरी जाऊन तो नेक्स्ट गेम इज हाव वेल डू यू नो इच अदर सो रितेश जिनेलाची बकेट लिस्ट काय आहे बकेट लिस्ट येस मला वाटत नाही आम्ही कधी बकेट लिस्ट केले की ह्या ह्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत किंवा असं काहीच नाही इफ जेनेलिया ने तुला असं काही सांगितलं की माझ्यासाठी शॉप करून आण किंवा तुला आणायच्या असतील तर त्या कोणत्या पाच गोष्टी असतील ज्या तू आणशील तुम्हाला मी गोष्ट सांगतो की जेनेला शॉपिंग आवडत नाही ओ बापरे हे एक नवीन खुलासा आहे की जेनेला शॉपिंग आवडत नाही मला आज पर्यंत असं कधीच सांगितलं नाही की माझ्यासाठी हे घेऊन या कधीच नाही त्यांना आवडतच नाही शॉपिंग करणं पण काय प्रायोरिटी वाईज जर द्यायचं झालं तर काय द्याल नाही मला वाटतं की त्यांना ट्रॅक पॅन्ट साधे ट्रॅक पॅन्ट स्पोर्ट शूज मला कम्फर्ट पाहिजे टी शर्ट जीन्स साधे म्हणजे असं पण नाही की त्यांना डिझायनर कपडे आवडत पण नाही ब्रँड वगैरे काही संबंध नाही तुम्हाला काय प्रायोरिटी वाईज द्यावा लागेल गुड कॅमेरा त्यांना कॅमेरा आवडतात आय थिंक क्लोथ आय थिंक ही ऑल्सो लाईक क्लोथ अँड आय थिंक मूवीज आय थिंक यू वुड लव्ह टू आय मीन ना फर्स्ट तर डी व्ही डी डी व्ही होते पण आय थिंक नाव ही वुड जस्ट लाईक टू वॉच ऑल लाईक इफ यू टेक एम टू अ थिएटर यू बी मोस्ट हॅपी सो जेनेलियस चाइल्डहूड मेमरी माहिती आहे तुम्हाला कोणती एखादी ते एका फॅशन शो मध्ये टर्न पडून गेले म्हणजे आठवत आहे एकमेकांना तुम्हाला एकमेकांबद्दल काय गोष्टी आठव आवडतात सगळ्याच गोष्टी आवडतात काही स्पेसिफिक गोष्टी सांगते ना तुम्ही हे मला म्हणाले की पेशन्स आणि मी म्हणालो की दुसऱ्याबद्दल काळजी करण्याची जी भावना आहे मला फार आवडत जेव्हा भांडणं होतात तो कोण कोणाचा फॉल्ट काढतो की माझा फॉल्ट आहे तुझा फॉल्ट आहे आपण फॉल्ट काढतो नाही ऍक्सेप्ट करायचं ऍक्सेप्ट करायचा प्रश्न नाही की काही कारण आहे म्हणून ते तो वाद आहे तर त्याच्या मुळाला जाऊन ते तो तो कसा संपवायचा किंवा पुढे ते न होणे याची दक्षता घेणे तरच रिलेशनशिप पुढे वाटतो काय एकमेकांच्या चुका काढत बसलो ना तर मग तुम्ही पुढे ते जाणार सो गेम झालेले आहेत सो गेम चा लास्ट पार्ट आहे लोचा एवढे वर्ष झाले लग्नाला वीस वर्ष झाली म्हणजे तुम्ही एकमेकांना ओळखता सो वीस वर्षांमध्ये असं काही ना काहीतरी तुमच्या आयुष्यात लोचे झालेच असतील जे तुम्हाला आठवत लोचा नाही पण मी एक मेमरी सांगतो आम्ही लंडनला होतो आणि आम्ही शॉपिंग मॉल मध्ये होतो आणि आम्ही दोघ चालत होतो भेटलो नाही पण कॉलेज मधले असतील ते मग ती म्हणाल सच अ बिग फॅन मी फोटो काढू का तर मग फोटो काढला कोण आहे असावी पुढून जरी कुणी आलं हाय म्हणलं ना जिनेला वाटतं की 
तिने आपल्या एवढं चांगलं ओळखले आपली चूक होईल तर आपण तिला ओळखलं जास्त हाय मग त्याने ते जेव्हा हाय म्हणजे तिने ओळखतात त्याने मी नाही ह्याच्यात नाही ओळखून मी फक्त हाय म्हणते तसं आहे ते कार्यक्रम मग तुमच्या तसं होतं की हे ज्या लोकांना जोरात हाय म्हणतात त्यांची चांगली ओळख आहे का नाही सगळ्यांनाच हाय म्हणतात चांगली हॅबिट आहे होय सो थँक्यू सो मच रितेश जैनिला खूप मजा आली तुमचे लव्ह स्टोरी गेम्स अँड लोचे ऐकून तुम्हाला कसं वाटलं वीस वर्ष पाठी जाऊन मला वाटलं की वीस वर्षात एवढा चांगला इंटरव्ह्यू मी आयुष्यात दिला थँक्यू सर हाच इंटरव्ह्यू साठी वीस वर्ष जगलो थँक्यू 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 सो मच थँक्यू